Então os ingredientes do nosso pão caseiro é 450 ml de leite morno, mas é aquele morno bem leve, sabe? Bem morninho, morninho, bem quase frio, tá gente? Não pode ser leite gelado. Dois ovos inteiros, uma colher de sopa, de sopa bem rasinha de sal, meia xícara de óleo, cinco colheres de açúcar, um quilo de farinha de trigo. É bom que você reserva um quilo e mais um pouco, pode, pode ser que a sua massa não dê ponto com um quilo, você precisa usar mais um pouquinho. Tá? Que varia muito por causa do ovo, por causa da farinha, entendeu? E um sachê de fermento, desse aqui, fermento seco, que eu estou usando seco, se você for usar o fresco, pode usar 50 gramas. Tá? Eu já misturei o fermento aqui com a farinha, ok? E agora nós vamos bater no liquidificador o leite. Os ovos. O óleo. O açúcar e o sal. Depois de batido, a gente coloca na bacia, coloca aí na sua bacia, na sua tigela, que você tiver aí. Toda essa mistura. E agora nós vamos colocar na farinha aos poucos e mexer. Aí nós vamos mexer aqui, ó. Vai chegar uma hora que não dá base para mexer com a colher de pau, aí você vai com a mão. Gente, ó, aqui ó, já não dá mais para mexer com a colher. Aí a gente coloca a mão na massa. Olha gente, a massa tá nesse ponto aqui, ó. Ainda tá um pouquinho grudando na mão, um pouquinho de coisa. Eu vou passar ela para a bancada aqui, para minha pia, né, no caso. Para sovar a massa. Chegou nesse ponto aqui, tá bom. Não tá grudando na mão. Tá vendo? Agora a gente volta ela para a bacia de novo. Joga um pouquinho de farinha de trigo em cima. E cobre com pano de prato. E a gente vai deixar ela mais ou menos uma meia hora descansando. Vai depender muito do tempo como tá aí dia que você fazer o pão, hoje tá calor, não tá aquele calor, né? Então, procura deixar ela não no lugar que não tenha vento, sabe? Eu vou deixar a minha dentro do forno do fogão. Não, deixa, não pode tomar muito vento, senão ela não cresce. Tem, tem que ser um lugarzinho assim, abafadinho, para ela crescer. Bom, vamos cobrir aqui com esse pano. Olha só, nossa massa ficou 40 minutos. Agora eu vou dividir ela em três. Eu vou fazer três pães. Mas aí você, de acordo com cada um, se quiser fazer quatro, você pode fazer. Você começa a cortar ela, parece que ela murcha um pouco, mas é normal, viu? Agora eu vou enrolar os três pães e deixar crescer mais um pouco. Joga um pouquinho de farinha. Essa parte aqui a gente põe para baixo para o pão não abrir, né? Agora vou fazer mais os dois. E aqui está os três pães. Um ficou menor, esse, esse do meio ficou maiorzinho, esse ficou menor, mas é assim mesmo. Né? Tentei cortar as três partes iguais, mas ficou menorzinho que o outro. Eu vou deixar descansar mais uma hora, mais ou menos, para ele crescer mais. Aí quando tiver no ponto que eu quero, eu volto no Ó oh, gente, meu pão já cresceu, ele não cresceu para ficar grandão não, mas eu já vou pôr no forno que já tem mais uma hora, uma hora que ele tá aqui descansando. Como eu tô com um pouco de pressa, então eu vou pôr ele no forno assim. No forno ele cresce mais, tá bom? Aí no forno eu acredito que seja 20 minutos, 30, 20 minutos meia hora. Eu já liguei o forno, o forno já tá ligado. Assim uns 10 minutinhos, tá? Que já que eu liguei o fogo. Gente, olha o meu pão prontinho. Vocês podem ver a chaleira já tá no fogo ali para fazer o café, ó. Deixa eu mostrar aqui mais perto de outro lado para vocês. O grandão, ó. Tá super quente, acabei de tirar do forno. Daqui a pouquinho eu vou cortar para vocês. Espera, espera esfriar um pouco. 
Enquanto isso, eu vou fazer o café. Gente, o resultado final da nossa receita tá aqui, ó. Nosso delicioso pão caseiro. Olha que lindo que ficou. E um cheirinho gostoso de pão pela casa, você não tem noção. 